Otto. Otto na heshima. Nilianza safari yangu hapa mlimani nikiwa mwanafunzi wa uchumi na historia. Weni langu lilikuwa pale kwenye holi la saba. Nakumbuka nilikuwa na ndoto ya kuitumikia nchi yangu. Na siku zote nilikuwa nikisema nataka nirudishe utu na heshima kwenye siasa zetu. Ningependa kila mtu apate nafasi ya kujamulia maisha yake bila kipingamizi. Yaani kila mtu apate nafasi ya kuishi ndoto zake kwenye nchi yenye hali ya utulivu na usawa. Kawabamba, yep, hawachomoki. Tukijituma hatujengi tu familia zetu. Tunajenga na za wengine. Tunajenga jamii zetu. Na tukijenga jamii. Tumejenga nchi yetu. Kesho tuna siku nzito sana. Si kwetu tu lakini hadi kwenye historia ya nchi yetu mkanipe kibali ni wapambanie nyinyi ni wazawa na sisi tuko hapa kuwatumikia Yule mtoto atatoka kwenye trend. Magazeti yote kesho asubuhi ni picha ya mama na yeye. Mhm. Mm Katusogeza, <laughs> itabidi tumtafute tumpe zawadi kidogo. Nimeshamba. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba tunashinda. Bado tujashinda. Tunafanya kazi, kazi kwa bidii, bidii lakini lakini wapinzani wanafanya kazi kwa bidii zaidi. Mm. We know John. Okay, John, tumefikia wapi kwenye numbers? 51.4. Bado. Leo itatusogeza. Kwenye Insta Live walifuatilia watu milioni 4 kasoro, kwenye TikTok laki nane, kwenye YouTube laki nane. Hakuna mgombea mwenye numbers kama hizo mpaka sasa hivi. He? Picha yako na mtoto imeshaanza ku trend. Hmm. Kwenye atiba ya leo umebakiwa na dina ya saa mbili. And kesho asubuhi wewe na David mtaenda shule ya msingi pale Kiziwani kupiga kura and then Tuna subiri matokeo hapo. <laughs> na champagne. Oh, speaking of which, um, nomba maji. today at the university. I'm so proud of you. Thank you. Mhm. Mm yeah. Uh, mimi niombe ombe moja tu kwamba utakapoingia tu ikulu utanipikia chakula changu pendwa ambacho ni makande ya maziwa mtindi. <laughs> okay. Hivi mara mwisho kwa kupikia ilikuwa lini? Mara ya mwisho mimi kukuona wewe jikoni ilikuwa ni kabla ya hii kampeni. David. Yeah. 
nimekupikia mayai leo asubuhi. Mayai, really? Ndio. Unaweza kuhesabu mayai. Na, mayai hesabi kwenye. Lakini ukunioa ili niwe naingia jikoni. Sio ndio? No. Nilikuwa kwa sababu wewe ni mwanamke mjasiri, mkweli, unajituma na mwaminifu. Na ndio maana watu wote ambao wanafanya kazi kwenye hii campaign wana imani kubwa sana na wewe. Na wewe David? Mimi? <laughs> Hawanishindi. Yes. Ndugu zangu, mimi pamoja na mheshimiwa mwenzangu mgombea mwenzangu ambaye tayari ametangulia jimboni kwake kwa ajili ya kujiandaa kupiga kura siku ya kesho kwa pamoja kwa dhati kabisa tunawashukuru sana na hadi sasa tunaongoza kwa asilimia mbili nukta tano kwenye kura za maoni <laughs> Sasa mimi nataka niachwe nicheze na port eh? bandari vitu vinavyoingia na kutoka nini Nachagua eh mimi nataka niachiwe tende zote za wizara printing stationaries pen you know that yani inaenda kama vile for 10 more years inazokuja yani <laughs> all say nadhani waziri mkuu Musa Muhammad itapendeza sana <laughs> Well, um, kwanza tunashukuru sana kwa kazi kubwa sana na nzuri ambayo mmeifanya. Mm -hmm. Lakini tunajua kwamba maamuzi ya mwisho anayo Rose. Ah. Atachagua viongozi sahihi. Yeah, <laughs> yes, yeah. <laughs> yes. 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 <laughs> Tunacheka nini jamani? <laughs> yeah. Good. Mama Rose, Radio Africa unakuja ndani ya dakika tano. Naomba tuende media room tafadhali. Yeah. Yes. Um, Beatrice? Yes. Yes, of course. Mm. Yes, no, Mimi. How to do you want to Nani? Radio Africa? Sisi ni watu tunaijua siri yako. Siri. Um, is this a joke? This is not a joke at all. Hello, um, John. John, can you hear me? Please, number one, the media room. Haraka. Yes, right now. What's up? It's out. What? What? What is out? Our worst nightmare is coming out. I'm not following. No. Yeah. I want to take a piece. Last year, I want to leak into the only. When you pay this out, Aku. Which one? Which one is that? I don't know, John. One of them. Oh God. Listen, Rose. Listen. It's going to be all right. Rose. 
Radio Africa unasema hawakupati. Kuna nini? Sit. Mbona mnanitisha? Kuna nini? Rose kapokea simu ya vitisho. They know. What? I'm so sorry. Tunahitaji kufanya kikao. Like right now. Please. Right. Yeah. Uh. Okay. I'm on it. Kila kitu kitakuwa sawa. Right? Will it? I think so. Is this what I think it is? Don't bump to Pisha. Tatizo, kwanza ningeomba wote tuzime simu zetu. We need to talk. Tumepokea vitisho. Vitisho? Yes. Vitisho vya nini? Tutoe taarifa kwa polisi ama no, no. Hatuwezi kutoa taarifa polisi. Ili ni jambo nyeti. Kuna mtu ataniambie hivi vitisho au tunaendelea kutizamana tu. Mungu wangu, tumeisha. Kwa nini sisi hatujui hilo swala? Rose, nadhani nilikuwa na haki ya kuamua kuambia au la. Tumemwaga mabilioni za pesa. Nadhani tulinunua haki kadhaa na hiyo ikiwa moja wapo. Wanataka nini hao watu? Pesa. Shilingi ngapi? Milioni 80. Ridiculous. <sighs> Sawa. Tutatoa hiyo pesa hili swala liishe. Lakini tuna uhakika gani tukiwalipa hiyo pesa watatunza siri? Mimi nashauri tu apuuze. Hatuwezi ruhusu siri ivuje. Kwa namna lolote lile. Msifanye pesa zangu zimeenda na maji. Jamii yangu itakuwa hainielewi. Itaniona mimi ndo taperi. It's on our neck. Not only just Rose. Si kampeni bwana. Tayari ni ngumu kwa sababu Rose ni what? Ni mwanamke. Mwanamke anayeongoza kwa kura za maoni. Kwa asilimia 2.5. Na hiyo naye tumepambania kila kitu kiwe perfect. So there is no way hii siri ikivuja tunashinda. I mean come on. Watu wanajua uwezo wa Rose. Na watamchagua kwa sababu yeye ndio mtu pekee ambaye anaweza kuliongoza ili taifa kwa sasa hivi. Na wanampenda. Wanampenda kwa sababu tumewauzia ukweli, uwazi, familia bora na usafi wa Rose. Hii issue inaenda kinyume kabisa tulicho preach. Rose sio msafi kama tulivyozani. With all due respect, Mheshimiwa Musa. How can you say such words? Guys. Rose, unajua watu watakuwa na mashaka kama utaweza kutimiza majukumu yako. Can she? Mambo ya nyumbani kwetu hayamhusu mtu yeyote. <laughs> Yanatuhusu. Unajua tumwanadi nyie watu kama vijana wazuri, wachapakazi wenye nguvu, lakini matokeo yake mtuangusha, mmetufanya sote tunaonekana ni wadhambi. Wadhambi? What the hell are you talking about? Guys, guys, guys. Hii danadana ya maneno haya haitatufikisha mahala. Tuna maamuzi ya msingi ya kufikia. Can we please get to that? There is only one choice. Tuwalipe hiyo hela. Tuhakikishe tunafanya kile ambacho wanataka wao. Hii siri ivuje, Rose akiwa yuko ikulu. Sawa. Mimi nitafuatilia hiyo pesa. Tunatuma kwenye account gani? 
Wamesema ni ipeleke tendao. Tuna muda gani? We have until kesho sa tatu wa subuhi. Fine, let me get on it. No! Rose, this is not you. Hii siyo sera yetu ya uchaguzi. Hatuwezi kujichafua. Yamani, tupige kura. Hakuna aja kupige kura. Hao watu tutawapuza. Na kesho, tutamaliza tukiwa na kampeni safi. That's who we are. We don't cheat. We don't use dirty methods. And we certainly do not negotiate with blackmailers. Easy for you to say. Haujatua hata mia yako mbovu kuji hii kampeni. Afu wana ungema neno gani uyu? What is this? Nilizani tulitakia kuzima simu zetu? Mungeza. Hmm. Wanataka milioni miya moja. Si? Serious. This is the shit I was talking about. Tungewalipa aja mata ngu kitambo ya yote singe kuwepo. Tumeka hapa tunajadiri ujinga tu. Itakuwaji hawa watu wakipanda wakafika bilioni. Kuna mwenye nae wapa? Lakini makubaleani walikuwa ni kuwasilisha wa mzigo kesho sa tatu wa subuhi. Hakuna tuloko sea. Mnaona? Hii na proof hawa aminiki. Unajua we Beatrice. Na Rose. Mnaishi kwenye fantasy, eh? Mesha wai kusikia wapi katika historia mgumbia liyo kuwa nasiri kama hii akaja kuchagulu ya kuwa raisi. Who? Where? Globally? Who has ever been elected? Mimi, nina waamini wananchi na wenda kwa tunikia. Watafanya wamuzi sahihi. Wananchi? Yes. Wananchi ni kama kondo. Kila kitu kineza kwa ungoza. Wanafuata tu wanapo elekezwa. I said, Tualipe haujama. All in a favor? Angela. Anayamini wamba tubaki kwenye misingi ya kampeni safi na kuwa tutapambana na lolote litakalo kuja mbele yetu. Nyosha mkono. Nimekuambia tangu awali tulipokuwa njiani kwamba ninakuamini sana. Na tuliweka ahadi kwamba tunakwenda kufanya campaign safi. But this is not the time to fight clean, Rose. Una ndoto za kuzifikia. Hatuwezi kufanya chochote kile kukuharibia usizifikie ndoto hizo. With that said, naungana na Dr. Oliver. Watu anaitaji kiongozi kama wewe. So, let's pay these people to kufikisha ikulu. Mwana ume uyo, ilibidi ugombea wewe, David. So, that's five versus three. Kwa tumeshinda. David. What? What have you done? Mwani angusha, David. Here we go. Kila kitu ni kuhusu wewe. My pretty beautiful wife. Anapiga hatua, anapanua madaraka. Sisi wengine tunapaswa tuku, shangilia tunakumpigia makofi. Oh, hey. What are you talking about? Hebu na mba unijibu hili. Mwalimu anayemfundisha ana tuishe ni nyumbani. Anaitua nani? No, usinijibu hilo. Timi ya mpira anawichezea junior inaituaji. Exactly. Watu wametua sadaka kwa kikisha kwamba unashinda. Ni jukumu lako kwa kikisha kwamba nguvu na muda ulio tumika haviendi bure. Naomba ni wahi nyumbani kumrelease dada wakazi ya naumu mafua. David? I know what you're doing, David. Mpane. Unajaribu kutumia karata ya ubaba bora? Now? Hebu niambie. Ni nani ali... Hey, please. Ever since nimetumie kila sekunde ya uhai wangu kulilipia hilo kosa. 
bado tu hujaridhika Ni mwingine na meneja wangu. Mm. Pesa ipo. Tuwapitishie kesho asubuhi. Um, tuombe Mungu tu asipandishe tena dau. Rose. This is the good thing, eh? Let's win this. Amen. Msikilize mmeo. Ulipopigiwa simu ulikimbia kumwambia John mimi nakuja kuambiwa na Beatrice. Mimi. Come on David. Hii ni issue ya campaign. Sio familia. David, na issue hii hii unadhani wewe ni ya campaign ina uwezo wa kuisambaratisha hii familia. Mimi ni mume wako. Rose. Yeah, Mama Rose. <laughs> Ni wewe. Oh. Naitwa Hawa. Mimi rais wa serikali ya wanafunzi. Nice to meet you, Hawa. Ni kama ndoto. Naandika makala kuhusu kampeni yako. Kama utojali kuangalia, nimefikia hapa. Umetufanya tuwe na matumaini mapya na nchi yetu. Hata kama uto shinda, umesha badilisha maisha na fikra za mabilioni ya mabinti. Mimi ni kiwa moja wao. Um, Tuna kikundi chetu kesho tutakuwa wa kwanza kwenye mstari wa kupiga kura. Uh, itakuwa ni marangu ya kwanza kupiga kura maana nimetimiza miaka 18 mwaka juzi. <laughs> Najivunia kukupa kura yangu. Well. Madam President. This is brilliant. Usiache kuishi ndoto zako. Kesho unaenda kuweka historia kubwa sana. Good luck.
Najua mnashangaa kwa nini nimeitisha kikao cha dharura. Nipo mbele yenu kuambia ukweli wangu. Nina siri. Siri niliyoificha niliyoibeba kwa miaka mingi sana. Miaka zaidi ya 15. Ni haki yangu kisheria kutoaambia siri hii. Lakini kuna watu waliokosa utu na waliokosa heshima ambao wanataka kuitumia siri hii kuhakikisha ndoto za watu wengi sana hazitii kwa heshima kubwa sana nataka muisikie siri hii kutoka kwangu mwaka 2007 nilipima nikakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nilidhani ndio mwisho wa maisha yangu. Lakini kwa neema ya Mungu niliweza kufikia dawa na nikaishi maisha ya kawaida mpaka leo. Nina akili timamu. Nina afya nzuri. Nina maarifa. Nina nguvu. Nina uwezo. Na nina nia. Na nina sifa za kuwa rais wa nchi hii. Nitatimiza malengo na majukumu yote yaliyo na yatakayokuja ili niweze kuimarisha nchi hii nitawatumikia vyema kuhakikisha ninaijenga nchi ya ndoto yangu na nchi ya ndoto zenu naitwa Rosa Mani naomba kura yako